गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑल ऑफ यू आई एम दासर श्रीनिवास राव सिटी लेक्चरर गवर्नमेंट वोकेशनल जूनियर कॉलेज गुंटूर टुडे टापिक इज सीनियर इंटर कंस्ट्रक्षन प्राक्टिस यूनिट नईन कंटिवेसन से लास्ट टाइम नाग सबिंग जी मिगल चाप्टर्स कंप्लीट मैं चाप्टर ने क्लोज से यूनिट नईन फाम वर्क आलरे यस्टर्डे क्लास डिस्कस्ड सबिंग दट ईज इंट्रडक्ष अंड मेटीरियल रिक्वयर् फर् द फाम वर्क अंड वाट आर् दटीरिय रिक्वयर् फर् द फाम वर्क ओवर द टिंबर फाम वर्क स्टील फाम वर्क रिमूवल आफ फाम वर्क ने इप्ड प्रस्तम मन रिमूवल आफ फाम वर्क स्टार्ट रिमूवल आफ फाम वर्क रिमूवल आफ फाम वर्क इज आलो इंपारटेट इन फाम वर्क फाम वर्क मन की इंपारटेंट चाप्टर एन कं कंस्ट्रक्ष फाम वर्क हेचुत उन्दे मैं कंस्ट्रक्ष अनीवीन अनीवीन वे मन टोटल स्ट्रक्चर ने डीवियेटे डीवियेटे गुड मेनर रा कंस्ट्रक्ष रीति अंकनी वैब्रेषन इटी लेकिन फाम वर्क बल्लीस यानी अभी कैजरीना बल्लीस् बैंबू बल्लीस् अड यूकलिप्ट अंत गुंजल बल्लीस अंत मन सौक बाधल बंगुल इटी वाड़ता कदा इवन वाड़ी दि आपरेशन आफ रिमूवल आफ फाम वर्क इज नोन ऐज रिमूवल आफ फाम वर्क आपरेशन दाने आलो नोन ऐज स्ट्रिपिंग अटो आलो नोन ऐज स्ट्रिपिंग स्ट्रिपिंग वर्क स्ट्रिपिंग वर्क जॉन चुस्को वन बै वन प्लांस प्लांस जॉन चुस्को मन का सर्फेस एरिया दाने मीद कांक्रीट वैसी कांक्रीट हारडे अंतर सेलफ वेट एपड़ता दाक वस्तो अब दाने रिमूवल रिमूवल वाट क्लीन नैक्स्ट मन जाग्रत चुस्क अभी जो स्ट्रिपिंग आपरेशन फाम वर्क आपरेशन आफ रिमूवल आफ फाम वर् स्ट्रिपिंग अट यूज वाट नैक्स्ट यूज बल्लीस् पैनल फाम्स अट रीयूज बल्लीस् फाम वर्क फर् रीयूज फाम्स रीयूज फाम्स फाम्स अंत इक सेंटरिंग ईटम्स फाम्स आलो नोन ऐस Also known as, also known as, panel forms. Panel forms. Panel forms. And next, the intro is not usable, reusable. ये कर use जैसे twenty हम stripping work संता मु ये कर use जैसे reuse जैसे twenty panel forms संता मु remaining मिगली पॉइंट है twenty वाट ने remaining forms. Remaining forms. As for non-standard size, remaining forms are not used. Remaining forms are not used. Are not used. As for non-standards, as for non-standard size, standard sizes. non standard sizes he is called as stationary forms and stationary forms stationary forms idi manu manu removal of forms lo motta motta manu upayoginche vaatni strippings 
ఆ స్ట్రిప్పింగ్ షీట్స్ అంటాము దాన్ని రియూజ్ చేసేటువంటి ఫామ్స్ బల్లీస్ కర్రలు గుంజల్ని ప్యానల్ ఫామ్స్ అంటాము నాట్ యూజ్డ్ ఫామ్స్ రిమైనింగ్ ఫామ్స్ స్టేషనరీ ఫామ్ అంటే ఇన్ని తెచ్చుకుంటాం మనం ఒక లారీలో సెంటరింగ్ చేయటానికి అన్నీ యూజ్ అవుతాయి అవో వరుస పెట్టి చేస్తూ ఉంటాం చేసేటప్పుడు యూజ్ అయ్యే కొన్ని యూజ్ అవని కొన్ని ఇలా ఐటమ్స్ ఉన్న వాటిలో మూడింటిని మూడు రకాలుగా విభజించి మనం చెప్పుకున్నాం దాని తర్వాత ఫామ్ వర్క్ షుడ్ బి రిమూవ్డ్ ఓన్లీ ద ఫామ్ వర్క్ షుడ్ బి రిమూవ్డ్ ఓన్లీ కాంట్రీ కాంక్రీట్ హ్యాస్ బీన్ హార్డన్ the farm work should be removed only the concrete is hardened until the concrete is hardened hard day and work and also its weight self weight దీని యొక్క సెల్ఫ్ వెయిట్ రిటైన్ అయ్యేంత వరకు సెల్ఫ్ వెయిట్ వచ్చేంత వరకు మనం వాటిని యూజ్ చేస్తూ ఉంటాము తర్వాత దీన్ని ఫామ్స్ ఎంతకాలం లెంత్ ఆఫ్ ద ఫామ్ లెంత్ ఆఫ్ టైమ్ ఫర్ ద ఫామ్స్ కెప్టిన్ పొజిషన్ ఎన్ని రోజులు మనం ఆ కెప్టిన్ పొజిషన్లో ఉంచాలి అని అంటే ఈ ఫాలోయింగ్ రూల్స్ని ఫాలో అవ్వాలి దాని ప్రకారం డిపెండింగ్ అపాన్ ద ఫాలోయింగ్ డిపెండింగ్ ఆన్ ద ఫాలోయింగ్ conditions following conditions the following conditions will be based just on the farms so any day how much we can remove the farm work 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 one amount amount and nature of dead load nature of dead load dead load is the amount of weight అమౌంటు దానికి అయ్యేటువంటి ఖర్చు దాని నేచర్ ఆఫ్ డెడ్ లోడ్ ఒకటి రెండోది క్యారెక్టర్ అండ్ క్వాలిటీ క్వాలిటీ క్యారెక్టర్ అండ్ క్వాలిటీ దాని యొక్క క్యారెక్టర్ నేచర్ ఆఫ్ అమౌంట్ డెడ్ లోడు దాని యొక్క క్యారెక్టర్ అంటే క్యారెక్టర్ అంటే అక్కడ ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ ఏ బిగ్ వన్ ఆర్ స్మాల్ వన్ లేదా బాత్రూమా లేకపోతే బయట అవుట్ సైడ్ ఫామ్ హౌస్ లాంటి దానికి స్లాబా అనేది క్యారెక్టర్ అంటే క్వాలిటీ అనేది దానికి వాడేటువంటి మెటీరియల్ యొక్క క్వాలిటీ మూడోది వచ్చేసి షేప్ కామా సైజ్ and strength of the structure strength of the structure ఆకారం యొక్క నేను వన్ బై వన్ లింక్డ్ అమౌంటు దాని డెడ్ లోడ్ దాని క్యారెక్టర్ దాని క్వాలిటీ అంటే ఏ టైప్ ఆఫ్ కన్స్ట్రక్షన్ అది దాని షేప్ ఏంటి సైజ్ ఏంటి దాని యొక్క స్ట్రెంగ్త్ ఏంటి లాస్ట్ వన్ ఈజ్ టెంపరేచర్ అండ్ అట్మాస్ఫియర్ temperature and temperature of the atmosphere of the atmosphere ఈ నాలుగు కండిషన్స్ ఫుల్ఫిల్ చేసుకుంటూ అక్కడ ఉండేటువంటి వాతావరణంలోనే టెంపరేచరు ఆ వాతావరణాన్ని బట్టి దాని షేపు సైజుని బట్టి దాని యొక్క స్ట్రెంగ్త్ ఎంత స్ట్రెంగ్త్ కావాలి ఏ టైప్ ఆఫ్ బిల్డింగ్ బీము నాలుగు అడుగులు బీమ్ వేసామా లేకపోతే అడుగు తేసామా లేకపోతే హాఫ్ ఫీట్ తేసామా అనే దాన్ని బట్టి దీని యొక్క క్వాలిటీ యూజ్ చేసేదాన్ని బట్టి ఎన్ని రోజులు ఉంచాలి అనే దాన్ని మనం డిసైడ్ చేస్తున్నాము ఏది రిమూవల్ ఆఫ్ ఫామ్ వర్క్ ఈ నాలుగు పద్ధతుల్లో చూసుకున్నట్టయితే ఈ నాలుగు పద్ధతుల్లో చూసుకునే జనరల్గా ఫామ్ వర్క్స్ రిమూవ్డ్ ఇన్ ఓపీసీ జనరల్గా ఈ నాలుగుని బేస్ చేసుకొని జనరల్లీ ది ఫామ్ వర్క్ రిమూవ్డ్ ఫర్ ఆర్డినరీ పోర్ట్ ల్యాండ్ సిమెంట్ ఓపీసీ ఓపీసీకి అయితే టెన్ టు ట్వంటీ డేస్ ట్వంటీ వన్ డేస్ మినిమం మనం రిమూవ్ చేస్తాం టెన్ టు ట్వంటీ వన్ డేస్ అదే హార్డ్ ర్యాపిడ్ హార్డనింగ్ సిమెంట్ అయితే ఫోర్ త్రీ టు ఫోర్ డేస్ త్రీ టు ఫోర్ డేస్లో రిమూవ్ చేస్తాం అదే క్విక్ సెట్టింగ్ సిమెంట్ ఆర్ వైట్ సిమెంట్ 
క్విక్ సెట్టింగ్ సిమెంట్ ఆర్ వైట్ సిమెంట్ క్విక్ సెట్టింగ్ ఇది ర్యాపిడ్ హార్డ్నింగ్ సిమెంట్ హార్డ్నింగ్ సిమెంట్ అదే క్విక్ సెట్టింగ్ సిమెంట్ ఆర్ వైట్ సిమెంట్ అయితే ఓన్లీ ఫ్యూ అవర్స్ ఓన్లీ ఫ్యూ అవర్స్ ఫ్యూ అవర్స్లో మనం రిమూవ్ చేస్తాం ఇది రిమూవల్ ఆఫ్ ఫామ్ వర్క్ గురించి డీటెయిల్గా నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ కాలం ఫామ్ వర్క్ ఫర్ కాలమ్స్ ఫామ్ వర్క్ ఫర్ కాలమ్స్ కాలం ఫుటింగ్స్ కాలమ్స్ అండ్ కాలం ఫుటింగ్స్ మనం ఫస్ట్ ఫుటింగ్స్ వేసుకుంటాము ఫుటింగ్స్లో ఈ బొమ్మ వేసుకున్నట్టయితే ఒకటి ఇది ఎలివేషన్ ఇలా బాక్స్ని మనం తయారు చేసుకుంటాం కాలం ఫుట్టింగ్కి దీన్ని ఫ్లాంగ్స్ అంటాము ఫ్లాంగ్స్ ఇవి యోక్స్ బ్రాసెస్ స్టీల్ బ్రాసెస్ బ్రాసెస్ అంటాం వీటిని ఉపయోగించి మనం ఫామ్ వర్క్ కాలం ఫుట్టింగ్కి మనం తయారు చేయ కాలం ఫుట్టింగ్ విత్ వర్టికల్ సైడ్స్ కాలం ఫుట్టింగ్ విత్ విత్ వర్టికల్ సైడ్స్ ఈ ఫిగర్ ఫిగర్ వన్ కాలం ఫుటింగ్స్ విత్ వర్టికల్ సైడ్స్ కాలం ఫుటింగ్స్ విత్ వర్టికల్ సైడ్స్లో డిపెండింగ్ అపాన్ ద షేప్ ఆఫ్ ద ఫుటింగ్స్ ది ఫామ్ వర్క్ సూటబుల్ షేర్ టు బి ప్రొవైడెడ్ అండ్ ఎరెక్టివ్ ద కానీ రిసీవ్ ద కాంక్రీట్ ది షేప్ ఆఫ్ ద సైజ్ని ఫుటింగ్ని బట్టి మనం ఇక్కడ ఫామ్ వర్క్ని సూటబుల్ చేసుకుంటే ఎంత అంటిల్ ద రిసీవ్ ద ఫామ్ వర్క్ ద యూజువల్ షేప్ ఆఫ్ ద కాలం ఫుటింగ్ ఈజ్ స్క్వైర్ ఆర్ రెక్టాంగిల్ ది యూజువల్ షేప్ ఆఫ్ ద కాలం ఫుటింగ్ ఈజ్ స్క్వైర్ ఆర్ రెక్టాంగిల్ పొడవు వెడల్పులు వేరుగా ఉంటాయి స్క్వైర్ అంటే పొడవు వెడల్పు ఈక్వల్గా ఉంటాయి స్క్వైర్ ఆర్ రెక్టాంగిల్ ది కాలం ఫుటింగ్ ఫర్ స్టెప్స్ అండ్ ఇంక్లైడ్ పొజిషన్ సిమిలర్ టు ద సేమ్ ప్రాసెస్ ది బాక్సెస్ ఆర్ ఇన్ త్రీ హండ్రెడ్ ఇంటూ త్రీ హండ్రెడ్ ఎంఎం ఇంటూ త్రీ హండ్రెడ్ ఎంఎం సైజెస్లో వుడన్ ఫ్లాంక్స్ని ఆధారం చేసుకొని మనం ఈ కాలం ఫుటింగ్స్ని మనం అరేంజ్ చేస్తాం ఓకే నెక్స్ట్ కాలం ఫుటింగ్స్ ఫామ్ వర్క్ ఫర్ కాలం ఫామ్ వర్క్ ఫర్ కాలం ఫుట్టింగ్స్ కాకుండా ఫామ్ వర్క్ ఫర్ కాలం ఫామ్ వర్క్ ఫర్ కాలం దీనికి మనం సైజు బొమ్మ వేసుకొని
वन मीटर हाइट हाइट ऑफ द बॉक्स वन मीटर हाइट वीडे थ्री फिफ्टी एम एम ट्वेंटी फाइव एम एम थिक प्लांस ट्वेंटी फाइव एम एम थिक प्लांस इवे योग दी दिश योग इधे एलिवेशन दीन प्लांटी केम ऐसी मन गीको दीन प्ला बॉक्स प्लाला दी क्रू अं अन्नी सैडस स्क्रूस उठाई मन की स्क्रूल बिग्चि लीन फ्लांक अटा लंक्रीट वुडन प्लांस सपोर्टेड वित् वुडन प्लांस इध योग फारटी एम एम बै फारटी एम एम सैज दिस्ज का वुडन प्लांस वुडन प्लांस इध फारटी बै फारटी बै फारटी ब्लाक्स एम एम ब्लास् फारटी बै फारटी ब्लास् ट्वेलव एम एम डया बोल ट्वेलव एम एम डया बोल ट्वेलव एम एम डया बोल वीट प्लांस अटम चुटर प्लांस अट इध दी बोम दीन बोम ने आधार मन थीरी कंटिव चाहम कलम बॉक्स प्रिपेर्ड फोर सपरेट सैड्स कलम बॉक्स ने प्रिपेर चेयर कलम बॉक्स प्रिपेर्ड फोर सैड सपरेट बॉक्स फोर सैडस सपरेट ब्लॉक् सपरेट बॉक्स का उड़ेटू चुस्क तरह दि स्पे आफ दोक इज अबउट वन मीटर द स्पे आफ दोक इज अबउट वन मीटर दि स्पे आफ दोक दिस् द स्पे आफ दोक द स्पे आफ दोक इज अबउट योक इज अबउट इज अबउट वन मीटर मेटन चेयर वन मीटर उड़ेट मन दाँ चुक मन बॉक्स फ्री गई मोर दुकना दिन वे चोट मन वो वन मीटर अंत आलमोस्ट आल थ्री पाइंट थ्री थ्री फीट थ्री फीट बॉक्स अटा कदा मन थ्री फीट फोर फीट ट्व फीट नईन फीट अल्लाह मन बॉक्स मार्केट अवैलबिटी अवता है सप्लैर्स इच्छे दिन फस्ट स्टार्ट कलम फुटिंग से बॉक्स तैयार चेया की यह विधा प्रोसीजर फाउत दींट अने दाने सो सिंप्लीफ सिंप्ल फंडमेंटल आफ द कलम फुटिंग दाँ वन मीटर स्पेस उपेंग अपन द षे आफ द कलम बॉक्स कैन बी सूटबली प्रिपेर्ड षे आफ द कलम ने बटी बॉक्स मन प्रिपेर षे आफ द कलम बेस्ड आ षे आफ द कलम यू हाव टू प्रिपेर द बॉक्स नैक्स्ट The hole is generally provided at the bottom of the farm work. Hole or the thing you provide, chali. In the co debris, debris center, that lo part that before yalo filling the concrete, debris are washed out. And the water to third point that later, man ke wash out ahi, biting boy. That ni chance unta di. And the kani hole or the mano, that ni ke provide chest ko ali. Ali. Karwata. Just before laying the farm work, water is given and wash wash out the boxes. 
ఇది ముందుగా మనం చేసేటప్పుడు వాటర్ని పంపి దాని లోపలికి చేసుకోవాలి ది వుడన్ యోక్స్ ఆర్ బీయింగ్ ఎఫిషియంట్ అండ్ చీప్ ది వుడన్ యోక్స్ పెట్టాం కదా ఇక్కడ వుడన్ యోక్స్ ఫార్టీ ఎంఎం బై ఫార్టీ ఎంఎం బై ఫార్టీ కవర్ బ్లాక్స్ ఇవైతేనే మనకి ఎఫిషియంట్గా ఉండే తర్వాత తీసేయడానికి కానీ చేయడానికి కానీ వుడన్ యోక్ ది ఫామ్ వర్క్ ఇది సర్కులర్ సెక్షన్స్ నేరో వర్టికల్ సైడ్స్ సర్కులర్ సెక్షన్ కానీ అయితే నేరో వర్టికల్ సైడ్స్ చేసుకోమని మనం సలహా ఇస్తున్నాం అదే ఈ ఫామ్ వర్క్ సర్కులర్ సర్కులర్ షేప్ స్క్వైర్ రెక్టాంగులర్ మనం మామూలుగా చెప్పింది ఇక్కడ యూజువల్ షేప్స్ ఆఫ్ ఫామ్ బాక్సెస్ ఫామ్ వర్క్ బాక్సెస్ యూజువల్ షేప్స్ ఆఫ్ ఫామ్ వర్క్ బాక్సెస్ ఈజ్ ఇన్ స్క్వైర్ అండ్ అండ్ రెక్టాంగులర్ షేప్ రెక్టాంగులర్ షేప్ అయితే స్క్వైర్ కూడా మనం సర్కులర్ కూడా యూజ్ చేస్తాం సర్కులర్ చేసేప్పుడు ఏమంటున్నాడు నేరో వర్టికల్ బాక్సెస్ తయారు చేసుకోమని మనం సలహా ఇస్తున్నాం అనమాట అది దీంట్లో ఉన్నాయి నెక్స్ట్ ఫామ్ వర్క్ ఫర్ స్టైర్స్ ఫామ్ వర్క్ ఫర్ స్టైర్స్ స్టైర్స్కి ఫామ్ వర్క్లో ఫిగర్ ఒకటే మెయిన్ దానికన్నీ బల్లీసు వర్టికల్ ఫ్లా బ్రాసెస్ వుడన్ పోల్స్ ఇవన్నీ మనం వాసి బేరర్స్ ఇవన్నీ ఉపయోగించి దాని మీద బేరేస్తాం అది రైజర్స్కి చెక్క పెడతాం కింద ఇంక్లైన్ పిచ్ అంటాం పిచ్ అంటే ఇంక్లినేషన్కి ఇంక్లినేషన్కి పెడతాం ఎట్లా పెడతాం బల్లీస్ ఏదైనా ఇది బేరర్స్ బేరర్ అంటే దాన్ని రన్నర్ అని అంటుంటారు జనరల్గా జనరల్ వర్డ్స్లో మనం కన్స్ట్రక్షన్ చేసేప్పుడు లేకపోతే సెంటరింగ్ వాళ్ళు చేసేప్పుడు చూసినట్టయితే రన్నర్ పెట్టి రన్నర్ మీద బాదులు నిలబెట్టి దాని మీద షీట్లు ఫ్లాంకులు అదే సెంటరింగ్ చెక్కలు పెట్టుకుంటూ వరుసగా సెట్ చేసుకుంటూ యాజ్ పర్ ఇంక్లినేషన్ యాజ్ పర్ హారిజాంటిలిటీ అన్నీ చెక్ చేసుకొని వేసుకుంటా పోదు ఇక్కడ మన టెక్నికల్ తరం లేక వచ్చేసరికి దాన్ని బేరర్స్ రన్నర్స్ని కాస్త బేరర్స్ అని అండి అడ్డు అడ్డు కర్రలు నిలువ పెట్టిన అడ్డు పెట్టనే నిలబడదు కదా ఒకదానికి ఒకదానికి మధ్యలో అడ్డు అటు ఈచ్ మీటర్ ఇంటర్వెల్లో వర్టికల్ పోల్స్ నిలబెట్టకపోతే మనకి ఏది అవదు ఇన్ లెవెలింగ్లో ఆల్సో మనం ఇంటర్వెల్స్ ఫ్లై లెవెలింగ్ని ఈచ్ వన్ మీటర్ ఇంటర్వెల్తో స్టాఫ్ని షిఫ్ట్ చేసుకుంటా వెళ్ళి మనం పెట్టుకుంటా ఉండ అలాగే ఇక్కడ ఫామ్ వర్క్ ఫర్ స్టేర్స్ ఫామ్ వర్క్ ఫర్ స్టైర్స్ స్టైర్స్ యొక్క ఫామ్ వర్క్కి ఈ ఫిగర్ వేసుకుంటే ఈ ఫిగర్లో మనకు అన్ని విజిబిలిటీ వస్తుంది జనరల్ సింపుల్గా కటింగ్ ఫిగర్ వేస్తాను ఇది గ్రౌండ్ అనుకుంటే ఇక్కడ సైట్కి రాలేదు not extended on and this portion ఈ 
This is cleat. Chakku mukkal. Pet kunta. This is the same riser forms. Here, riser forms. Riser forms. Forms and the chakkal. Riser forms. This is sheets. Side sheets. Pet kunta. This is the same joist. Joist. This is the same bearer. That means runner. Bearer. This is the vertical post. Vertical post. ये इतनी नहीं आधार हम चेस को नहीं मानो स्टेज की इलास सेंट्रिंग वर्क फार्म वर्क ना डेट मींस फार्म वर्क कार सेंट्रिंग वर्क ने मानो अरेंजेस कुंटो फार्म वर्क आर सेंट्रिंग वर्क ने मान दी फार्म वर्क को मस्ट कंसिस्ट साफ़ दा स्ट्रिंगर्स ये भी स्ट्रिंगर्स पाइन उन्हें ट्वेंटी स्ट्रिंगर्स Stringers and D and D use the same to the farm works in the stringers and the reusable or the panel farms and the right to separate the stationary farm. Singers and streets, the stringers and the stringers and the stringers and the stringers and the hand rail and the hand rail and the stringers and the stringers and the stringers and the hand rail and the stringers 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 and the stringers. Dan itu tarawat itu pahinnya handrail itu mana cepet kau ni smooth ke alat dan handrail ni itu mana airport tu jess kau ni. Alangkah ini stringer sendi pahinnya ada yang apa itu itu benti badul, badul ente karal. Ia macam ni kena benti itu benti barrel sendal ni vertical post sendi almost all mik non. Kau sauk badul gani, jama eli gani, bamboo gani mana petu kau ni. Runners ke bamboo seku upaya perhati, macam ni supports ke. Kajirina balli, sendiri sauk badil ni mana, ekuiga padu pun. Aitu, the farm work consists of stringers, joints and vertical posts, as shown in figure. Bumbalo cuipin wedangga, the farm work of stairs, ayamnya berita onde, the farm work of stairs consists of the farm work of stairs. Yang ni hendak rasa nana, mir note check kore, stairs consists of stringers, stringers, comma, sheets, comma, joists, comma, bearers and vertical posts, bearers, bearers and vertical posts, vertical posts, as shown in figure, as shown in as shown in figure. And to Bommalo Chupini Vedamuga, Manam Ekra, Anni Chuskun. As shown in figure one. The Bommalo Chupini Vedanga, the post lo, farm work in states came, Arthanamante, stringers, sheets, plus cleats and riser forms also. Cleats and riser forms. Riser forms, Ekra Artham, metal key. मानो राइजरो ट्रेड हो चुन्दे गिरा ट्रेड ये हम काली गाऊँ चुता मैं इन्दिगन डे ट्रेड लो अंचे मानो ये कांक्रीट निवेश आले राइजर लो अंचे ऐले हम ये तो न दे इधर स्टेप पान कुंटे इधर स्टेप पान इधर राइजरो इधर ट्रेड ये कड़ मारन चाकल बैठता हूँ ये किंदा बैठता हूँ ये पाइड मात्रन काली गाउंड तो दे ट्रेड फॉर्म हो काली गाउंड तो दे व्हेन यू फिल फिल द कांक्रीट दांत लोन जो कांक्रीट मानो लॉपल की ऐस कुन्हे वेदनगा प्रोवाइड जैस कुन्दा नुमट अंधे के अंदर नला वापन लो चुपिच्चर मानो ओके नेक्स्ट the riser forms supported to cleats which are fixed with the stringers or nails. Riser forms ने cleats सहायम तो stringers sheets की support जैसे उन टामो अंजपतन नाम। The bottom edges of the camphor so that the concrete is placed next correct level. Concrete next level correct level के इट आने की इतनी मानो place चेस करने उन्होंने। The sheets are rust on the joists which are fixed on the barrels. The sheets rust on the joists। ये joists लो में तो अंते plate ले भी। Joists अंते अंदर मानो बेटे plate rust on the joists including इत barrels। Barrels अंते runners। 
హారిజాంటలి వర్టికల్ లోడ్ మీద హారిజాంటలు వేసాక దాని మీద మనం ఈ జాయిస్ని అనేది ప్లేస్ చేసుకోవటం జరుగుతుంది వర్టికల్ పోస్ట్ సపోర్టెడ్ టు ద బ్యారర్స్ ఈ వర్టికల్ పోస్ట్లు బ్యారర్కి సపోర్ట్ చేస్తూ ఉంటుంది వర్టికల్ పోస్ట్స్ ఆర్ సపోర్టెడ్ టు ద బ్యారర్స్ బ్యారర్స్ ఆర్ బేస్డ్ ఆన్ ద జాయిస్ట్ జాయిస్ట్ మీద మనం రన్నర్స్ షీట్స్ అన్నీ వేసుకొని పోతూ ఉంటాం ది ట్రెడ్స్ ఆర్ కెప్ట్ ఇన్ ఓపెన్ సో యాజ్ టు పర్మిట్ ఫుల్ఫిల్ ద కాంక్రీట్ ది ట్రెడ్స్ ఆర్ కెప్ట్ ఇన్ ఓపెన్ ఇది ట్రెడ్ ఇది ఇక్కడ ఇలా మెట్ ఉంటే మనకు రెండు ఈ షీట్స్ అడ్డం మెట్ ఉన్నాయి కొన్ని తీసి మనకు ఆ పోర్షన్ చూపిస్తున్నాం ఇది ఇక్కడ చూపించినట్టు ఇలా ఉంటాయి స్టెప్స్ మనకి ఇలా పోతాం ఈ కెప్టెన్ ఓపెన్ పెట్టాం మనం ఎందుకు పెట్టాం దీని లోపల కాంక్రీట్ ఫుల్ఫిల్ చేసుకోవటానికి పెట్టాం ఇది స్టేర్స్ యొక్క మనకి స్టేర్స్ యొక్క ఫామ్ వర్క్ ఎలా అరేంజ్ చేస్తాము ఏంటనేది ఇది ఈ పాయింట్స్ అన్ని నోట్ చేసుకుంటే మనం ఆటోమేటిక్గా బొమ్మ వేసుకుంటే బొమ్మలోని పాయింట్స్ అన్ని మనకి రైజర్ ఫామ్స్ షీట్స్ అన్నీ పెట్టిన అంటే తీరి ఎలా రాస్తాం టెన్త్ క్లాస్ లెవెల్లో మనం ఒక జామెట్రీలో ఒక ట్రాంగిల్ గీయాలన్నా ఒక హెక్సాగన్ గీయాలన్నా ఒక సర్కిల్ గీయాలన్నా ఏం చేస్తాం జామెట్రీ బాక్స్లో కంపాస్ తీసుకొని స్కేల్ మీద ఒక త్రీ సెంటీమీటర్స్ వ్యాసార్థం వ్యాసము ఆరు వ్యాసార్థం తీసుకొని ఒక సర్కిల్ గీసి ఏబి అని పాయింట్స్ ఇలా అలాగే ఇక్కడ మనం ఈ స్టేర్ కేస్ యొక్క బొమ్మ వేసిన కాడు దేని మీద వేసాం సీడ్స్ జాయిస్ వర్టికల్ పోస్ బ్యారర్స్ అండ్ స్ట్రింగర్స్ క్లీట్స్ ఎక్సెట్రా వీటన్నిటిని కంబైన్ చేసి క్లబ్ చేసి మనం ఫిల్ చేసుకుని కాంక్రీట్ వేసి స్టేర్స్ని ఈ మళ్ళీ ఎన్ని రోజులు ఉంచాలని చెప్పాం రిమూవల్ ఆఫ్ ఫామ్ వర్క్లో ఓపీసీ అయితే ఆర్డినరీ పోర్ట్లాండ్ సిమెంట్ అయితే ఓపీసీ టెన్ టు ట్వంటీ వన్ డేస్ క్యూరింగ్ చేయాలి అదే మామూలుగా బీమ్స్కి వాటికి సైడ్ అయితే నెక్స్ట్ డే అనేది ఇస్తాం అదే బీమ్స్కి వాటికి కింద బాటం పొజిషన్ అయితే వాటికి కూడా టెన్ టు ట్వెల్వ్ డేస్ టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ డేస్ ఇలా ఉంచి కంపల్సరీగా ఎందుకంటే వెన్ ద సెల్ఫ్ వెయిట్ ఈజ్ అటైన్డ్ ఆ కాంక్రీట్కి సెల్ఫ్ వెయిట్ దానికి అది నిలబడేటట్టు వచ్చేంత వరకు మనం ఉంచాలి అని అంటే యాజ్ పర్ అ డిజైన్ హౌ టు మెయింటైన్ ద టెన్ టు ట్వంటీ వన్ డేస్ నెక్స్ట్ ఫెయిల్యూర్స్ ఆఫ్ ఫామ్ వర్క్ ఇన్ని చేసాం మనం ఫామ్ వర్క్ని చేసుకుంటున్నాం స్టేర్స్కి పెట్టాం ఫుటింగ్స్కి పెట్టాము అటు క్యారెక్టర్స్ తెలుసుకున్నాము రిమూవల్ తెలుసుకున్నాము ఫెయిల్యూర్స్ అనేవి ఉంటాయి కంపల్సరీగా ప్రతిదానికి అడ్వాంటేజెస్ డిజడ్వాంటేజెస్ రెండు ఉంటాయి ఫెయిల్యూర్స్ ఆఫ్ ఫామ్ వర్క్ ఆటోమేటిక్గా మనకి ఫెయిల్యూర్స్ ఎలా ఉంటాయని అంటే ఈ మనం రన్నర్ని వుడ్ని సరిగా తీసుకోకపోవటం దాన్ని దాన్ని లెంత్లు కరెక్ట్గా చేసుకో దాని కింద రెస్ట్ అయ్యేప్పుడు నెయిల్స్ అయ్యి కొట్టడం అవన్నీ కరెక్ట్గా చేయకపోతే కామన్గా ఫెయిల్యూర్స్ అనేవి మనకి ఫామ్ వర్క్లో అక్కర అవుతూ ఉంటాయి ఫెయిల్యూర్స్ అవుతూ ఉంటాయి అవి ఫెయిల్యూర్స్ కంపల్సరీగా మనం నోట్ చేసుకొని చేయాలి జనరల్ రూల్ టు బి అబ్జర్వ్డ్ టు అవాయిడ్ ద ఫెయిల్యూర్స్ ఫ్రమ్ ద ఫామ్ వర్క్ కాంక్రీట్ స్ట్రక్చర్ కాంక్రీట్ స్ట్రక్చర్లో జనరల్గా ఫామ్ వర్క్ని మనం అవాయిడ్ చేయటానికి రూల్ అనేది పాటించాలి ఏంటి ఆ రూల్ అంటే ది అడక్వేట్ షోర్స్ మస్ట్ బి ప్రొవైడ్ అడక్వేట్ షోరింగ్ అంటే షోరింగ్ అంటే కింద దాన్ని సరిచేసి లెవెల్ చేసి మన కింద లెవెల్ లేకుండా పెడితే అది పెట్టిన తర్వాత షోరింగ్ అంటే దింపడం కిందకి షోరింగ్ అంటే దాన్ని హోల్ వేసి లోపల దాన్ని మనం రన్నర్ పెట్టేప్పుడు అడక్వేట్ అంటే సరిపడినంత షోరింగ్ కరెక్ట్గా చేయకపోతే దానికి ఉన్నది ఎక్కువ తక్కువలు పెట్టామంటే మనం దానికి ఫెయిల్యూర్ అనేది అక్కర అవుతుంది అలాగే హై షోరింగ్ ఈజ్ నాట్ సూటబుల్ అలాగే షోరింగ్ పెట్టమన్నారు కదా కరెక్ట్ హై షోరింగ్ పెట్టకూడదు కరెక్ట్గా సూటబుల్ షోరింగ్ ఈజ్ ప్రొవైడెడ్ టు ద ఫామ్ వర్క్ అదర్వైజ్ ఇట్ ఈస్ ఫెయిల్యూర్ ఓకే నెక్స్ట్ ది ఫామ్స్ మస్ట్ బి ప్రొవైడెడ్ విత్ ద యూనిఫామ్ బేరింగ్స్ ఆఫ్ ఈచ్ సపోర్ట్ ఈచ్ సపోర్ట్ దగ్గర యూనిఫామ్ బేరింగ్స్ని మనం ప్రొవైడ్ చేయాలి యూనిఫామ్ బేరింగ్స్ పెట్టకపోతే ఏమవుతుంది అనీవెన్గా ఉంటుంది స్ట్రక్చర్ కొలాబ్స్ అయ్యేదానికి ఉంటుంది స్లాబ్ వేసేప్పుడు కాంక్రీట్ వేసేప్పుడు అంటే మీన్స్ స్లాబ్ అవ్వచ్చు లేదా కాలం కానీ వేసేప్పుడు మనకి పక్కకి వెళ్ళిపోవు పక్కకి వెళ్ళిపోయిందంటే అవుట్ అయిపోతుంది అవుట్ అయిపోయిందంటే ఒకే లైన్లో రాదు అప్పుడు ఏమైంది ఒకే లైన్లో రాకపోతే స్ట్రెంగ్త్ అనీవెన్ అయిపోతుంది స్ట్రెంగ్త్ ఈక్వల్గా డిస్ట్రిబ్యూట్ అవ్వదు కాబట్టి మనం ఇవన్నీ ఈక్వల్ సపోర్ట్స్ మనం అరేంజ్ చేసుకుంటూ ఉండాలి ది ఎంటైర్ వర్క్ షుడ్ బి క్యారీడ్ అవుట్ విత్ ఎ స్కిల్డ్ పర్సన్స్ ది ఎంటైర్ వర్క్ షుడ్ బి క్య
విత్ స్కిల్డ్ పర్సన్స్ ఆర్ ఇంజనీర్స్ ఇంజనీర్స్ అయితే ఇంజనీర్స్ స్కిల్డ్ పర్సన్ అయితే స్కిల్డ్ పర్సన్స్ తోటి మనం దాన్ని ఎంటైర్ వర్క్ని హ్యాండిల్ చేయాలి ఈ విధంగా చేయకుండా పోయినట్లయితే మనకు ఫెయిల్యూర్స్ ఎక్కువగా వస్తూ ఉంటాయి నెక్స్ట్ మెయింటెనెన్స్ ఆఫ్ ఫార్మ్స్ ఫార్మ్ వర్క్ ఆర్ ఫార్మ్స్ మెయింటెనెన్స్ లాస్ట్ వన్ మెయింటెనెన్స్ ఆఫ్ మెయింటెనెన్స్ ఆఫ్ ఫార్మ్స్ ఫార్మ్స్ని మెయింటైన్స్ చేయాలి మెయింటైన్ చేయాలంటే ఆఫ్టర్ రిమూవింగ్ ద ఫార్మ్స్ ఏదో నీట్గా లేదు మెయింటెనెన్స్ ఆఫ్ ఫార్మ్స్ అర్థం కావట్లేదా పెన్ను సరిగా రాయి ఏం చేయాలా మెయింటెనెన్స్ ఆఫ్టర్ రిమూవింగ్ ఆఫ్టర్ రిమూవింగ్ ద ఫార్మ్స్ క్లీనింగ్ అండ్ స్టోర్డ్ ఒక చోట అది మెయింటెనెన్స్ అంటే రిమూవ్ చేసిన తర్వాత ఎక్కడ పడితే అక్కడ పడేసామంటే మళ్ళీ నెక్స్ట్ మనకి రీయూజబుల్ అని చెప్తాం ఇప్పుడు టెంబరు స్టీల్ ఆడిన దగ్గర టెన్ టు ట్వెల్వ్ టైమ్స్ టెంబర్ అయితే మనం టెన్ టు ట్వెల్వ్ టైమ్స్ రీయూజ్ చేస్తున్నాము అదే స్టీల్ అయితే ట్వంటీ టు థర్టీ టైమ్స్ 20 టు థర్టీ టైమ్స్ మనం రీయూజ్ చేస్తాం రీయూజ్ చేయాలంటే వాటిలన్నిటిని మనం ఒక చోట స్టోర్ చేసుకొని పెట్టుకోవాలి దట్ ఈస్ కాల్ ద మెయింటెనెన్స్ ఈ మెయింటెనెన్స్ ఆఫ్ ఫార్మ్ వర్క్ అసెన్షియల్ టు రీయూజ్ ఈ ఎందుకు చేస్తున్న ఈ మెయింటెనెన్స్ అంటే అసెన్షియల్ కంపల్సరీగా దాన్ని మళ్ళీ మనం వాడాలి కాబట్టి చేయాలి ది ఫార్మ్స్ యూజ్డ్ సవరల్ టైమ్స్ ఇట్లు లోడ్ ఓవరాల్ ఎకానమీ ఎకానమీ ఫార్మ్స్ మనం రీయూజ్ చేస్తూ ఉంటే ఎక్కువ టైమ్స్ ఇటు లీడ్స్ ఎకానమీ ఎకానమీ అంటే మనకి ఆర్థిక పరంగా డబ్బు పరంగా కూడా కొంత కలిసి వస్తుంది అని చెప్పి చెప్పడం జరుగుతుంది ద డ్యామేజ్ ఫార్మ్స్ షుడ్ బి రిపేర్డ్ అండ్ ఆల్సో ద డ్యామేజ్డ్ ఫార్మ్స్ షుడ్ బి రిపేర్డ్ డ్యామేజ్ అయిన ఫార్మ్స్ని మనం పక్కన పడేసి ఏదో చేయటం కదా డ్యామేజ్ ఫార్మ్స్ షుడ్ బి రిపేర్డ్ షుడ్ బి రిపేరబుల్ రిపేర్ చేసుకున్నట్లయితే మనకి ఎకానమీ పరంగా కానీ ఇంకో విధంగా ఇంకో విధంగా కానీ మనం నీట్గా మెయింటైన్ చేయాలి ఓకే స్టూడెంట్స్ దిస్ ఈజ్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ఫార్మ్ వర్క్ లెసన్